Assalamualaikum. This is Dr. Essen Farooq Khan, and this is a video from the FCPS Part One series. सबसे पहले तो I would like to thank you all कि आप लोगों ने बड़ी अच्छी response show की FCPS series की video पे. तो पिछली भी सारी videos पे तो please आप सबसे request है कि please subscribe to this channel or I'll be making more academic videos regarding FCPS Part One and other examinations in future as well. तो please do subscribe to माई चैनल और आज की इस वीडियो में आई बी डिस्कसिंग हाउ टू स्टडी पैथोलॉजी तो हम बेसिकली एफ सी पी एस पार्ट वन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पैथोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना है वो हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में आई बी इनिशली टॉकिंग अबाउट द टाइम ड्यूरेशन दैन आफ्टर दैट आई बी टॉकिंग अबाउट द बुक्स दैट आर रिक्वायर्ड बुक्स के बाद आई बी टेलिंग यू अबाउट हाउ टू कवर जनरल पैथोलॉजी एंड स्पेशल पैथोलॉजी और किन बुक्स से कवर करनी है और उसको किस तरीके से आपने लेके चलना है एंड देन इवेंचुअली आई बी टॉकिंग अबाउट द एम सी क्यूज एंड द क्वेश्चन दैट यूजली अपेयर इन द पास पेपर्स सो उसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले वील टॉक अबाउट द टाइम ड्यूरेशन तो ऑफ कोर्स टाइम ड्यूरेशन वेरीज बट जनरली अगर आप प्योरली पैथोलॉजी ट्रू ब्लू पैथोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो दैट टेक्स अराउंड टेन डेज नॉट मोर देन टेन डेज अब उसके अंदर जो है अपना वेरिएशन आ जाती है अगेन इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब यू हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू टेक केयर ऑफ वो आप उसको खुद ही अपने टाइम के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं तो दैट इज़ ऑफ कोर्स वेरिएबल नाउ आई बी टॉकिंग देन आई बी टॉकिंग अबाउट द बुक्स और बुक्स के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली बुक है विच आई विल प्रेफर इज दैट इज़ पैथोमा और पैथोमा के बाद एक और बुक होती है यू कैन चूज़ वन आइर चूज़ पैथोमा और चूज़ बी आर एस पैथोलॉजी बोथ बुक्स आर गुड बट आई वुड प्रेफर पैथोमा आई टेल यू अदर थिंग्स अबाउट दैट आफ्टरवर्ड्स सेकेंड बुक इज़ फर्स्ट एड फर्स्ट एड का जो सारा स्पेशल पैथोलॉजी का पोर्शन है वो उसमें आ जाता है थर्ड बुक इज़ एस के के एम लास्ट रिविजन नोट्स जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो उन्होंने हाईलाइट किया होता है उनको दैन मेडिकॉल एम सी क्यू बुक्स एंड देन फाइनली पास पेपर्स जो हैं उनके बगैर तो एफ सी पी एस पार्ट वन के किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी जो है वो इनकम्प्लीट है सबसे पहले मैं बात करता हूँ पैथोमा के बारे में पैथोमा जो बुक है आई पर्सनली बिलीव इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑफ पैथोलॉजी इन द होल वर्ल्ड बिकॉज इट कैरीज इट इज़ कम्पैक्ट इट कैरी सम वेरी हाई हील पॉइंट बहुत हाई हील पॉइंट्स हैं इस बुक के अंदर एंड इट कैरीज इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द बेसिक स्टाफ दैट इज़ रिक्वायर्ड टू पास नॉट जस्ट एफ सी पी एस पार्ट वन बट ऑल्सो यू एस एम एल ई स्टेप वन तो एक मैं आपको एडवाइस दूँगा कि अगर आप पैथोमा बुक पढ़ रहे हैं तो उसके साथ प्लीज़ डू वॉच द वीडियोज़ बिकॉज जो लोग यू एस एम एल ई स्टेप वन की प्रेपरेशन करते हैं वो साथ उसकी वीडियोज़ देखते हैं तो पैथोमा से जो है आप जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं मीन वाइल आप उसकी अगर वीडियो देख लेंगे तो दैट वुड बी गोल्ड क्योंकि आपकी जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग उस तरीके से होगी वो कभी भी आपकी बुक पढ़ के नहीं हो सकती आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप एक चीज़ की वीडियो देख लेते हैं तो उससे वो आपको बहुत ज़्यादा पक्की हो जाती है चीज़ और याद करने में आसानी रहती है तो पैथोमा इन दैट वे इज़ वेरी गुड और दूसरी चीज़ ये है कि जो जनरल पैथोलॉजी है आपकी वो आपने पैथोमा से ही करनी है सारी की सारी जनरल पैथोलॉजी में आपके जितने सारे जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनिशियली जो पहले तीन चैप्टर्स हैं उनके अंदर जनरल पैथोलॉजी आ जाती है सारी जिसमें सेल इंजरी एडाप्टेशन एपोप्टोसिस नेक्रोसिस इन्फ्लेमेशन फ्लेमेट्री मीडिएटर्स और उसके अलावा होम्योस्टेसिस का जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है न्यो प्लेजिया प्रिंसिपल्स ऑफ न्यो प्लेजिया ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं पर्सनली आई वुड से कि स्पेशल पैथोलॉजी के पोर्शन में अगर कोई चैप्टर बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो दैट इज़ हेमेटोलॉजी बिकॉज आई स्टडीड इट देयर हेमेटोलॉजी फ्राम पथोमा तो वो बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वहाँ पे हेमेटोलॉजी के से रिलेटेड अब हम बात करते हैं कि आपने स्टडी किस तरीके से करना है तो जनरल पैथोलॉजी को तो आप इन वन गो कंप्लीट कर लें आप अराउंड फाइव टू सिक्स डेज जो हैं उसको दें जिसमें आप अच्छी तरह पढ़ के और उसके सारे के सारे एम जो हैं वो पास पेपर से और मेडिकॉल से उनको अच्छी तरह सारा कवर कर लें नाउ वी मूव ऑन टू स्पेशल पैथोलॉजी जो स्पेशल पैथोलॉजी है वो जिस तरीके से मैं करता था और मतलब मेरे लिए जो चीज़ द थिंग दैट वर्क फॉर मी मैं आप सब लोगों को वहीं बताऊंगा। आई ऑलवेज यूज टू चूज अ सिस्टम ऑल टुगेदर जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया है कि अगर मैंने सी वी एस स्टार्ट किया है तो आई एल स्टार्ट विद द इनाटमी ऑफ सी वी एस जिसमें थॉरिक्स वगैरह सब कुछ आ जाता है देन आई एल मूव ऑन टू द कार्डियो वैस्कुलर फिजियोलॉजी दैन कार्डियो वैस्कुलर पैथोलॉजी तो इस तरीके से आप एक पूरा यूनिट कवर कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो जितने भी आप यूनिट्स पढ़ रहे हैं जो स्पेशल सारे यूनिट्स स्पेसिफिक हैं उनका जो स्पेशल पैथोलॉजी का पोर्शन है आई पर्सनली बिलीव के फर्
uh, it contains sufficient information to pass the examination. Uske baad, if you combine that information with SKKM last revision notes or jitni bhi aapki FCPS ki books mein topical uh, points diye mein hai saare, jib aap un dono ko combine kar lete hai, to I think that is perfect, that is gold, aur aapko aapka exam pass karne ke liye, that is more, more, more than enough. So this is how you will cover the general pathology and special pathology. Aur medical jo hai, uh, uski bhoat zada importance hai. A lot of people have inboxed me, a lot of people have specifically asked me on on YouTube as well, that Rabia Ali and Medical may kaun si choose kare. During my time, it was Rabia Ali, it is a very good book. But when I saw Medical ki book and gave a basic overview of it, so I personally believe that there was an explanation in it, which is not in FCPS. So, the explanation of the MCQ, the explanation of the MCQ is very low in the chance of the MCQ. That's why I would personally prefer Medical, because topically, हर चीज को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से जो है कवर किया हुआ है। Now we move on to the past papers. Past papers जो है pathology के general pathology के उसके जितने भी सारे questions आते हैं वो आप सारे FCPS की जैसे SKKM last revision notes और जितनी भी आपने कोई भी book choose करनी है radiant notes भी है रफियुल्ला की choose any one but then आपने उसके सारे जो past papers के questions हैं उनको अच्छी तरह I shouldn't be saying this word रटा मार लेना है but unfortunately for FCPS part one try to learn them all by heart कि just in case अगर वो repeat हो जाएं because I personally believe कि pathology के जो questions हैं वो exam में बहुत ज़्यादा repeat होते हैं even अगर paper आपको बिल्कुल new भी आ जाता है तो उसमें भी around जो आपने सारी पढ़ी होती है general और special pathology उसमें around 55-60% हमेशा repeat होते हैं questions तो जब आप वो सारा data पढ़ लेंगे और आपको अगर वहाँ पे आ जाता है तो एक edge मिल जाता है कि आपका कभी भी कोई MCQ गलत नहीं होता वो हमेशा सही होता है now I'll be talking about generally के हम pathology जो है उसको importance उतनी नहीं देते बहुत लोग और उसको usually छोड़ देते हैं but अक्सर इस तरह होता है कि paper one में बहुत ज़्यादा चाहे medicine allied हो या surgical allied हो उनमें काफी ज़्यादा tough questions आ जाते हैं pathology के इसीलिए I always advise कि आप pathoma ज़रूर पढ़ें और उसके बाद आपके लिए काफी ज़्यादा आसानी पैदा हो जाती है so this was the video about uh, how to cover pathology. Uh, please do subscribe to my channel. I feel really happy that I have FCPS ki videos and I have a lot of videos. So I feel that it's a great initiative. Uh, but please do subscribe to my channel as well uh, so that I can, you know, I can grow my channel more. I will meet you in another video. Till then, take very good care of yourselves. Allah Hafiz.